вы должны проявлять эту инициативу и, и сами себя ей как бы наказывать. Я примерно всю свою карьеру <laughs> так себя вела. Сколько этажей подчиненных у Анны Артемоновой? Иногда такую чушь несут. Вот это немножко как в дейтинге. Обязательный декрет есть у мужчины. Привет, это Денис Самсонов и Алена Владимирская, шоу «Игра в карьеру». Беседы о том, как достичь быстрого карьерного роста с теми, у кого это получилось в самых разных областях. Мы выходим на всех подкаст-платформах и на YouTube-канале Bitrix24 для бизнеса. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного, а интересного будет много. Ну, прежде всего, Денис, что тебе хочу сказать? Я могу сказать следующее, что лучше всего карьера получается у тех, кто как раз не мечтает о красивой должности на визитке, не мечтает о высоком зарплате, а, а приходят и мечтают сделать какой-то очень крутой продукт. И сегодня с нами человек, который, на мой взгляд, сделал карьеру именно так. Это Анна Артамонова, это вице-президент а, ВК.ком, которая бывшая Mail.ru групп, которая ранее Mail.ru. Мне кажется, мы всех запутали. Но, собственно, Ань правильно сейчас говорит, что ВК. это ВК? Не ВК.ком, ВК. ВК. Окей. А, ну, в общем, пока все равно я буду добавлять, что это еще Mail.ru Group, потому что к новому названию еще не очень привыкли. Про тебя рассказываю, что число твоих подчиненных в офисе Mail.ru измеряется этажами. Сколько этажей подчиненных у Анны Артамоновой? Сейчас это уже стало не совсем актуально, потому что этажи стали виртуальные, но было, по-моему, 5 или 6 этажей. Считая подвальные или только... Нет, нет. А, ну в подвале у меня была лаборатория для тестирования Маруси, акустическую камеру там мы оборудовали, просто не было больше места на нормальных этажах. На самом деле не так важно, сколько у тебя подчиненных, хотя это на самом деле, ну, наверное, в какой-то степени показывает масштаб да, процессов, которыми ты управляешь, но э, тогда уже интереснее смотреть, какие люди э -э эти, да, там, ну, я могу сказать, у меня по, как, по штатному расписанию было, по-моему, где-то тысяча человек, да, вот в моих, как бы, бизнес-юнитах и проектах, но там самое важное, наверное, что это на 90% это классные интеллектуальные профессии, да, то есть это разработчики, менеджеры, программисты и так далее. То есть, например, там, ну, такого линейного персонала, типа там саппорта, например, там ну, где-то 100 был из них. Одна из самых важных вещей, которые говорит любой карьерный консультант человеку, звучит так. А на самом деле это очень рискованная стратегия работать в одной компании больше 7 лет. По двум причинам. Первое. На самом деле вы не приобретаете лучшие практики с рынка, потому что вы существуете в рамках одной компании. Вторая история – компания к вам привыкает и, в общем, уже не так ценит. Ну, потому что вот это немножко как в дейтинге. Ну, вот это уже там моя половинка, кто-то там поновее, Я покрасивее да. про все. Мысль понятна. Да. Ты, на самом деле, вот идешь совершенно против правил. Ты, ну, фактически с самого начала в мейле, там, с небольшим каким-то там начальным заходом в другую компанию. А, вот как, правильная ли эта тактика? Вот если бы сейчас ты начинала, делали бы ты так же. Второе, как тебе удалось вот не замылиться чтобы не других топов брали с рынка, а тебя повышали? Потому что ты ведь сделала много очень рывков, мы о них потом поговорим. Ну, смотри, во-первых, я не могу сказать, что у меня была какая-то четкая продуманная стратегия, и я ее придерживалась. Наверное, с формальной точки зрения ты и все остальные эти карьерные консультанты правы. Я сама могу сказать, что если я буду смотреть резюме человека, наверное, я обращу внимание, если он долго сидит, там, если он, например, если это достаточно высокий ну, высокой позиции, он, например, менял работу чаще, чем раз в полтора там. Ну, ну наверное, так, если это какой-то middle менеджер, если он там чаще, чем 2-3 года менял работу, я обращу внимание, да, а если это какой-то, ну, более как продвинутый уровень, то 3-4 года, да, кажется, в одной компании минимум. А, соответственно, и, и, а если он работал в одной компании там 15-17 лет, я тоже, наверное, подумаю, что он, наверное, mm -hmm. за, залип, что-то протух, и это правда. Я могу сказать, что, наверное, ну, правильное именно объяснение в том, что компания менялась очень сильно. Да? И когда пришла в то самое Mail.ru, которое ты упоминала, первое, которое еще до группы, оно занимало маленькую 
как бы маленький офис на пушечный, в котором на первом этаже немножечко иногда крысы водились, да, соответственно, с деревянной такой шатающейся винтовой лестницы красивой. Там было 60 человек, у меня висел на стене листочек, и там было, ну вот, все сотрудники компании умещались на, на один листочек вот, с внутренними номерами. И на самом деле там путь, который и компания, и я прошла, он огромный. Ну, просто, во-первых, интернет-рынок активно рос, и мы, собственно, на нем росли. Поэтому э, ну, у меня есть ощущение, что я работала как будто бы в разных компаниях. Да? Там были разные руководители, разные этапы. То есть я, когда я пришла, я была директором по маркетингу, молодым, амбициозным, с двумя там с половиной подчиненными э, и, соответственно, с, как бы, с, ну, честно говоря, с, с довольно скромным опытом работы. А потом, собственно, ну, я, собственно, занималась продуктом, да, я занималась ну, разными, разными продуктами, и я там делала и пиар, собственно, которого вообще не было. Мы там выводили компанию на биржу, то есть много этапов разных, я в разных ролях пережила. Наверное, я не могу сказать, что у меня какая-то классическая карьера с красивым резюме, но, возможно, мне уже это и не так важно. Да, смотри, поэтому вот очень важно. Очень много молодых ребят приходят и говорят, вот я сижу в компании, я работаю, не в смысле сижу, я хорошо, нормально работаю, я отработала уже 3-4 года, вот все нормально, открывается какая-то новая позиция, или я... Ну, то есть я вообще не, не знаю. Мне с рынка приводят нового там, руководителя на какой-то интересный новый кусок, а меня никто даже не посмотрел на этот кусок. Вот ты как-то умеешь вот это преодолевать. Да. И это, наверное, самое важное для молодых ребят. Потому что, правда, очень часто... вот, Ну, ведь ты сама, наверное, знаешь, хороший менеджер сидит, нормально перформит. Зачем его менять? Ну, его куда-то переставлять, там непонятно, и в этом куске все может рухнуть. Поэтому как человеку вот это преодолеть? Я скажу, у меня, у меня есть. Давай. У меня есть рецепт, как это, рецепты от бабушки. А, на самом деле, короче, смотрите, рецепт очень простой. Нету, как никто, ну, за редким исключением, никто никогда не будет вас рассматривать, э, иметь в виду и так далее. Э, если вы менеджер, и если вы хотите расти как управленец, вы должны сами проявлять инициативу. На самом деле это главная, собственно, особенность менеджера и человека, который процессы двигает. Он тащит процесс, в том числе и собственный, да? То есть он себя предлагает, он, ну, не потому, что он хочет строить карьеру даже, а потому, что он видит какую-то возможность для компании, для бизнеса или какую-то несправедливость, несовершенство. Да? И он говорит, давайте я возьму это и поделаю. Почему у нас нет вот этого? Да? А давайте сделаем такой проект, а давайте поправим такой процесс. То есть, как, знаете, говорит, инициатива наказуема. Ну, на самом деле, самое важное, вы должны проявлять эту инициативу и, и сами себя ей как бы наказывать. И, собственно, это первое правило. А второе, наверное, правило, не надо, если вы действительно, ну, такой человек, который берет инициативу и, собственно, тащит ее, не надо думать, что вы такой один в поле воин, герой-одиночка, и сейчас всех... Не надо тащить ее в одно лицо. Вы, когда вы менеджер, вы процесс строите, а не умираете, да, там, с развязанным пупком на поле битвы. Вы должны сказать, я хочу этот процесс, ну, как бы, я готов его возглавить, я готов его затащить, но мне нужны ресурсы. Ну, человеческие, там, какие-то денежные. То есть вы должны трезво оценивать, что, ну, условно говоря, один в поле не воин, и если вы будете хапать все на себя, вы будете просто очень перегруженным специалистом, да, а не управленцем. То есть управленец это тот, кто строит ну, из кубиков какой-то процесс, они а тащат с выпученными глазами там все на себе в одиночестве. Вот и все. Окей. Ты можешь привести пример из своей практики, когда ты пришла к своему начальнику на тот момент и сказала, вот в нашей группе, наверное, на тот момент еще Мэлдер Групп, не хватает этого и вот этого, давайте мы это сделаем. Ну, я примерно всю свою карьеру <смех> так себя вела. Ну, то есть, когда-то, собственно, когда я... Ну, вот я могу тебе привести пример. Вот первый, наверное, когда я пришла в компанию, э, и меня позвали на роль директора по маркетингу, и я, ну, пришла, и, и, собственно, через там месяц я спросила, а где у вас пиар? Они мне сказали, 
у нас нет пиара. Я говорю, когда вы, кто вообще пишет пресс-релизы, кто вообще выпускает их, рассылает журналистам, вот вы же что-то делаете о том, что вы сделали, они сказали, М -м -м. я сказала, хорошо, <laughs> я буду директор по маркетингу и пиару, <laughs> и сейчас я, на... давайте расскажите мне, что вы сделали, я напишу сейчас пресс-релиз. Написала два пресс-релиза про то, что, ну, там, из серии, вот они последний месяц-два сделали, да, там, три. И потом я сказала, так, ну, нужен отдельный пиар-менеджер, давайте я его найму под себя. Все сказали, ну, Хорошо. А вот важный вопрос, мы к нему немножко подошли. В какой момент надо говорить о личных деньгах? Не о деньгах для проекта, не о ресурсах, а о том, что э, я этим занимаюсь. Вообще-то настал момент каким-то образом мою компенсацию исправить. Ну, это зависит от того, насколько... Понимаете, у нас... IT, да, все-таки люди работают очень часто за идею, а не за зарплату, и поэтому... Э... И поэтому в IT самые высокие зарплаты, да. Кстати, да, но там и, но там и идеи самые хорошие. Это просто совпадение. Но, возможно, да, да, просто да. идеи заработать много денег, и за нее люди Нет, ну, не совсем, нет, ну, правда. Честно, вот это как бы, не знаю, может быть, это у кого-то вызывает как-то э, иронию, но на самом деле, правда, самые... Ну, лучшие сотрудники, это, и, и они идейные. Это не значит, что им надо не доплачивать и держать их в черном теле. Но вот эта вот тема сделать что-то для людей, сделать какой-то сервис, которым будут пользоваться живые люди и получать какое-то удовольствие или там облегчать жизнь, она сильная, она на самом деле работает лучше всего. Поэтому, ну вот опять же, возвращаясь к вопросу про личные деньги, а вы, как сказать, зависит от того, насколько у вас сейчас вот пригорает, вам хочется заняться этим проектом, и насколько начальство в него тоже верит и хочет им заниматься. Да? Одно дело, если вас уговаривают заняться каким-то проектом, вы, конечно, можете сразу определить, сказать, ну да, я займусь, но мы же говорим о том, что за это я получу какое-то повышение. Если у вас вы проявляете какую-то инициативу, а, ну, собственно, руководитель пока еще не понял, надо, не надо, ну, как бы, это ваша личная инициатива, я бы посоветовала вот действовать, как я рассказала, да, сначала предложить, давай я попробую сделать MVP, давай я покажу что-то, а потом, если это начнет, хоть не то, что это полетит там через три года, хотя бы начнет лететь, и мы начнем в это инвестировать, ну, тогда я там хочу, наверное, какое-то А это твой путь? Ты в своей истории именно таким образом говорила о личных деньгах? Ну, примерно, да. Ну, а как? Я считаю, что, да, деньги, они как-то за что-то, вот. Ну, иногда это просто рынок, да, это когда вот... На самом деле есть такое, как бы, ну, много на тему де денег каких-то предрассудков и философских рассуждений, но на самом деле вот я тут читала умную книжку про, про культуру компании Netflix. Соответственно, у них, например, там такая полиси, что они хотят собирать лучших людей. И, и, ну, просто вот самых лучших, да, и поэтому они им прям декларируют, что вы, а, мы вам готовы платить лучшую зарплату на рынке. Если вот на вашу специальность рынок такой, мы это понимаем, что вы, ну, как бы можете куда-то уйти, поэтому это нормально, сходить на собеседование, принести офер, и мы ответим, ну, просто, если вот мы вас ценим. И в целом, наверное, вот это какой-то такой подход, ну, то есть действительно есть какой-то рынок, вам... Я не против того, чтобы люди э, как-то себя ограничивали да, за день, типа, или работали за идею, но в черном теле. То есть в целом как бы есть рыночная стоимость. Она иногда кажется кому-то несправедливой. Да? Иногда она кажется несправедливой более низкооплачиваемым людям других профессий. Ну, почему-то... причем на самом деле, иногда выстреливают какие-то профессии, да? например, редкие. Вдруг там в какой-то момент выстреливают эти мобильные программисты, и в какой-то ну, какой момент выстреливают ML-щики. Да? -то... То есть в зависимости... Это ну, как бы рыночная экономика. Да, ты вот в этой профессии можешь сейчас столько заработать. Соответственно, ничего стыдного говорить про деньги нет, но ты должен взвешивать все за и против, да, ты должен понимать, что у тебя, ну, помимо денег есть еще комфорт работы, удовольствие от процесса, проект, которым ты занимаешься, окружение, и вот это вот все должно как бы быть сбалансировано. Если ты можешь уйти там на большие деньги, но в какое-то место, где ты будешь психологически подавлен, да, ну, выбирай, это тоже, но это не очень хорошо. А теперь давайте посмотрим занимательную статистику по теме. Больше всего людей на сегодняшний день хотят работать в IT. 20%. Их даже больше, чем тех, кто хотел бы стать чиновником, нефтяником или режиссером. Поговорим о медианных зарплатах в IT. 
Медианная зарплата – это уровень, выше и ниже которого получает доход одинаковое количество работников. То есть эта цифра дает нам понять больше, чем средняя температура по больнице. Самые высокие медианные зарплаты в IT у технических директоров компаний – это 238 тысяч рублей, у системных архитекторов – 240 тысяч, у Go-разработчиков – 195 и продукт менеджеров 171 тысяча рублей. Судя по вакансиям на работе РУ, самую большую зарплату предлагают программисту на 1С – 250 тысяч рублей в месяц. В 2021 году в России потребность в новых кадрах в IT выросла на 70%. А женщинах в IT – только 19% всех резюме в IT в России принадлежат девушкам. 41% женщин, работающих в IT, в итоге покидают эту сферу по сравнению с 17% мужчин. Facebook, Google, Microsoft и Яндекс от 33 до 34% сотрудников – женщины. Менее 10% топов в IT-компаниях по всему миру женщины. Гендерный разрыв начинается на этапе образования. В силу культурных стереотипов все еще гораздо меньше девушек идут на технические специальности. И хорошие новости. IT-сфера располагает к быстрому карьерному росту. Джуниор-специалист через год-полтора может выйти на middle уровень. Насколько важно образование? Вот насколько тебе человеку без профильного образования, без математической базы, без IT-базы, ну, давай назовем вещи своими именами, насколько okay. тебе сложно руководить программистами, разработчиками, хозяевами продукта? Смотри, я считаю, что ну, лично мне уже, конечно, не сложно, потому что я уже примерно там сколько-то, 20 все лет этим выучила. занимаюсь, да, все слова выучила. Я, честно говоря, знаешь, как это, как Ванга, я лечу наложением рук. То есть я, я вообще верю, ну, в принципе, за любым проектом стоит здравый смысл и логика, да, и на логике можно вытащить многое. И, и как бы, и на самом деле, все программисты, они очень логичны, и это очень помогает. Но, конечно, я не могу руководить именно программистами, вот каким-то, не быть тем лидом, да, там, помогать им с архитектурой проекта и так далее. То есть я все таки ну, на, как на уровень выше, мне нужны еще какие-то переводчики. И на самом деле, вот это, кстати, к, к, если нас смотрят не только менеджеры производства, а, например, какие-то разработчики, которые хотят стать тем лидами или техническими директорами, на самом деле, в одно из самых важных свойств технического директора, это умение переводить с технического на менеджерский. И это, на самом деле, то, за что его будут ценить и нанимать руководители. Еще раз про образование. А есть ли какие-то любимые вузы у группы ВК? Конечно. Выпускникам которых всегда ну, зеленого света чуть больше. Ну, конечно. У нас есть даже программа, у нас 13 вузов в ней. Ну, на самом деле, наверное, самый любимый Бауманка, МФТИ, соответственно, ИТМО питерский. И все, собственно, где айтишников изготавливают, делают. Ничего такого оригинального. Ты следишь за сотрудниками с потенциалом? Ты как-то намечаешь для себя вот в глазом вот этот человек, он пока, может быть, на три этажа ниже меня, но, пожалуй, он пойдет высоко, я за его карьерой присмотрю. И если да, то что этих людей отличает? Ну, я лично не слежу за всеми, конечно, потому что я их не ну, знаю. кто-то, Многих... может быть. Наверное, больше всего я слежу на уровне менеджеров, да, потому что их не так много, и я с ними чаще общаюсь. На уровне именно технарей, там, тимлидов, разработчиков следит технический директор. И, собственно, у меня сейчас там очень хороший технический директор именно в плане people management, да, вот он такой, который людей растит, вот выслеживает, думает, что вот этот там перспективный, это круто. Что отличает, на самом деле, ну, наверное, как бы, наверное, это банально, и, может быть, я это уже даже говорила, но отличает способность брать ответственность на себя, да, в первую очередь. То есть, может быть, хороший разработчик, классный, может быть, там классный архитектор, может быть, очень умный человек. Но вот главная тема именно управленца, когда ты э, хочешь расти под собой каких-то людей еще иметь и управлять процессом, ты берешь ответственность за что-то. Потому что, на самом деле, мир несовершенен. Ты не можешь разделить э, вот какой-то проект на такие ровные части, чтобы вот каждой частью занимался какой-то человек, и ничего не выпадало между этими этими частями, да, то есть у тебя обязательно какие-то возникают лакуны, да, а вот за это кто отвечает, а кто отвечает за связь, а кто отвечает, чтобы в целом все получилось. И вот эта вот тема, знаете, с моей стороны пуля вылетела, или мы на тестирование отправили, а мы с тестирования вернули, а почему оно там два, ну, короче, два дня висит, и, и дальше ничего не происходит. Вот ты видишь людей, которых парят эти несовершенства, да, ты видишь, что человек 
не только нажал кнопку, я там, в плане, там, я отправил на тестирование, а проследил, чтобы тестирование произошло, и к нему там таск вернулся. Да? И это первый признак того, что человек ну, как бы как холистические мысли, то есть он за весь процесс в целом пытается достичь конечного результата. Наверное, вот эта вот ориентация на конечный результат там одно из самых важных свойств. Мы планировали поговорить с Анной Артамоновой о особенностях карьеры женщины в такой, как будто бы не женской области, как информационные технологии, и эти вопросы я ей задам в нашей рубрике «Лицом к лицу». Существуют ли гендерные стереотипы, которые мешают женщине делать карьеру, ну, прежде всего, войти? Я думаю, существуют, как и в других отраслях, но мы с ними успешно боремся. Есть ли гендерный разрыв в зарплатах? А, ну, я стараюсь у себя такого не допускать, но в целом это вот по статистике, по отрасли, по, вообще по стране и везде он существует. По твоему опыту он существует? Я не знаю зарплат своих коллег, да, поэтому мне сложно судить. Тебе приходилось сталкиваться с предрассудками, которые тебе приходилось бы преодолевать на своем карьерном пути? Ну, я на самом деле довольно упертый человек, поэтому я часть вещей просто не замечаю. Но если так рефлексировать, наверное, конечно, я каждый день сталкиваюсь с предрассудками, даже по поводу того, как я вожу машину, да, от каких-то людей, включая собственного мужа. Поэтому просто на самом деле мы научились фильтровать эту историю, но это не значит, что ее не существует. Насколько актуальна проблема харассмента в больших компаниях? Ну, не знаю, наверное, не очень актуально. То есть все-таки, по крайней мере, в основном там какие-то интеллектуальные продвинутые люди работают. У нас таких случаев особо не фиксируется, но... Мне сложно сказать, у меня не было. Я могу сделать вывод из твоего ответа, что к тебе не приходили сотрудницы с подобными жалобами, вопросами. Тебе не приходилось в этих случаях разбираться? Лично ко мне нет, но я знаю, ну, кейсы, это не прям харассмент, да, но когда людям были неприятны какие-то высказывания или какие-то активности со стороны противоположного пола, ну, наверное, такой харассмент без каких-то тяжелых последствий, я думаю, что в любом коллективе они бывают. Нужно ли создавать особо благоприятные условия для карьерного роста именно женщин? То, что за рубежом называют affirmative action. Ну, например, как в Калифорнии, где является обязательным требованием наличие какого-то количества женщин в совете директоров. Я думаю, да. Потому что любые, как бы любые категории людей, которые каким-то образом были ущемлены, они... Ну, нуждаются в поддержке ровно до того момента, когда их представленность станет нормальной. После этого нет. То есть это некая временная история для установления баланса. Да? Ну, я на самом деле люблю эту как сказать, историю про вот тот же совет директоров. На самом деле это правда, что когда там одни белые и там 50 плюс мужчины, туда очень сложно попасть другому человеку, да, другой расы, другого пола, даже другого возраста, просто по причине того, что они похожи между собой, они там, не знаю, играют в гольф по выходным, да, они знакомы между собой, и это некий способ мышления. Поэтому, чтобы туда пробиться, это, ну, иногда действительно нужны какие-то формальные истории. Сложно ли быть успешной женщиной в нашей стране, в нашем культурном коде? Насколько твои друзья, твой муж, твое окружение готовы принимать твою успешность, не относиться к ней, возможно, с ревностью? Это сложный вопрос. На самом деле, мне кажется, в, лю... в нашем культурном коде он не хуже всех. Ну, то есть точно мы, слава богу, не в арабской стране да, живем. Но, тем не менее, нельзя сказать, что у нас нет истории да, про предназначение женщины, зачем она нужна, кто должен ухаживать за ребенком. И на самом деле есть противоположная история, про которую часто не говорят, а она очень важная. Есть унижение мужчин за выполнение женской работы или за женские дела. 
И это, на самом деле, бьет по женщинам в итоге, да? Потому что женские дела считаются, ну, как бы, недостаточно не а, достойными, ну, плохими, да, недостойными мужчины. Поэтому, когда мужчина гуляет с ребенком, кормит ребенка, вытирает ему попу, меняет памперс, сидит в декрете, не знаю, там, помнит, когда у него прививки, когда кружки, ну, например, даже, или там, убирается по дому, или заказывает хотя бы уборщицу, готовит еду, а он может столкнуться с осуждением общества. А это означает, что он с меньшей э, вероятностью, готовностью будет это делать, потому что не все готовы да, бороться против общества. А это означает, кто это будет делать? Женщина. То есть, на самом деле, э, во многом вот эта вот гендерная справедливость, она и в том, чтобы не чмырить мальчиков э, с детства за какие-то девчачьи игры, да, игры в посуду, игры в кукол, э, там, ну, какие-то такие вещи. И ну, не только есть вот классическая тема, что дайте девочкам записаться в кружки по робототехнике, да, там, или дайте девочкам записаться в кружки по футболу. И это тоже очень важно, но на самом деле еще дайте мальчикам записаться в кружки по вязанию, дайте мальчикам пойти на домоводство. Учите в школе мальчиков домоводству так же, как девочек. Вот, вот как бы про это мало говорят. Твой муж не испугался всего того, о чем ты говорила, загибая пальцы? А он не испугался, поэтому мы вместе, да, потому что на самом деле, ну, у нас как бы получилась сбалансированная семья, потому что я много из этого прям не умею и не делаю, будем честны. Ну и, наверное, с таким человеком, как я, жить, то есть нужно обладать определенной смелостью, но вот именно что смелостью, да, то есть это не статус-кво в российской семье в среднем, да. В российской семье сейчас уже становится статусом кво, когда женщина тянет за двоих, то есть она и работает, и тянет хозяйство и семью, что на самом деле двойная нагрузка, да? А пока еще далеко не является статусом кво, что женщина, например, работает и зарабатывает больше, а мужчина при этом полностью берет на себя хозяйство. Вот такого я ну, практически не встречаю, да? И... Тебе приходилось выбирать между рождением ребенка и карьерным ростом, возможно, более быстрым карьерным ростом, более успешным он мог бы быть, если бы не ну, на самом деле, смотри, мне выбирать прям не приходилось, потому что я, честно говоря, не очень хотела ребенка да, очень долго. И, честно говоря, даже когда я его уже решил завести, я уже решил завести его из соображений... Ну, Неужели часики текают? Ну, ну, из серии, да. Может быть, уже потом будет поздно, может быть, уже пора. И не была уверена до конца, что это прям прикольно. Хотя это очень прикольно оказалось. Вот, соответственно... Но я могу сказать, что, конечно же, дед рождения это один из самых сильных ударов по женской карьере. Да? Если ты рожаешь ребенка, ты, ну, минимум, ты год на год-полтора тебя вышибает. Потому что, ну, сначала ты беременна, и ты, ну, честно, соображаешь так не на 100%, да, и готов рисковать и зажигать. Потом, собственно, ты в шоке от всего, что с тобой произошло, не спишь ночами и так далее. То есть это, ну, года-полтора ты не в полную силу точно работаешь. И... Если у тебя два ребенка, это три года, да, минимум. Три года там, в 27, 28, там, в 26 это очень много для карьеры. И, собственно, именно так женщины и становятся менее оплачиваемыми, да, в этот момент, скорее всего. Поэтому там. Ну, я даже могу сказать про себя, я, хотя на меня это ну, как бы сильно не повлияло, но я могу сказать, что перед тем, как э, рожать ребенка, я, ну, например, не пошла говорить о повышении зарплаты, да, и в итоге я пошла только, когда вернулась из декрета, то есть таким образом там моя зарплата не, не повышалась какое-то время, наверное, она ну, повысилась бы раньше, если бы я этого не делала. И, например, там так получилось, что в тот момент, когда, собственно, это произошло, там выдавали следующую партию, там, долгосрочной мотивации, и со мной, например, руководитель именно торговался, что если я вовремя выйду, то он мне, ну, я попаду в выдачу раздачи слонов, если я там не выйду, то не попаду, да, то есть как бы все равно, ну, некая эта история, да, некого давления на тебя и разрывания тебя в разные стороны на, на, на две части, она существует, конечно. Что должно измениться в обществе, может быть, в законодательной базе, может быть, в корпоративном управлении для того, чтобы больше женщин, естественно, образом делала карьеру и не требовались вот эти affirmative action для того, чтобы в совете директоров были не только белые 50-летние мужчины? Ну, 
я думаю, что должно сначала должны быть вот эти вот affirmative action, а потом должно пройти время и должен какой-то баланс установиться, да, то есть и когда он установится, как бы, ну, как сказать, скобки можно снимать, да, а, как-то так. А если говорить там про дед рождения, ну, я считаю, что одна из самых там крутых инициатив в этой области, это когда мужчин насильно выгоняют в декреты хоть на какое-то время, да, чтобы, ну, сбалансировать вот эту историю, потому что у ребенка, ну, там, чаще всего есть не только мать, но и отец. И вот, вот этот уход отца в декрет, он ну, по-моему, в каких-то скандинавских странах есть, да, когда обязательный декрет есть у мужчины. Если он его не берет, он просто сгорает. То есть женщина этот период не может взять. То есть это очень сильно, ну, во-первых, сближает отцов с детьми, а во-вторых, собственно, вот, ну, каким-то образом влияет на этот баланс, когда прогуливают работу ради ребенка не только женщина, но и мужчина. Я думаю, что вот эти инициативы, они все, ну, имеют смысл. Спасибо. У нас в программе запланирован конкурс, и мы решили попросить всех зрителей ответить на этот последний и самый важный вопрос программы «Что должно измениться в обществе, чтобы больше женщин делало крутые карьеры, войти и не только за самые интересные развернутые ответы? У нас есть крутые призы. Это мерч от Bitrix24 и карьерный чекап Алены Владимирской. Ждем ваши ответы в комментариях. Ань, давай вернемся чуть-чуть назад вот к твоей карьере. И у меня такой вопрос. Я понимаю, что за твою долгую жизнь в ВК тебя много раз хантили. Ну, давай честно. Было. Ну, ты же, наверное, и хантила. Даже... Нет, ну я не имею права. Не нет, нет, я не имеешь, права. кстати. Имею, не имеешь, но... имею, но не буду. Я, я просто искренне люблю Mail.ru, вот, потому что если бы когда-то у меня не было бы Mail.ru, у меня бы ничего не было. Вот, поэтому нет. Но, Синдром а... заложника. Да, 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 да. Вот, но а, я знаю, что тебя много раз, ну, некоторое количество раз хантили на очень какие-то такие интересные, крутые позиции. И вот мне интересно, как ты выбираешь? Вот есть какая-то позиция, на которую тебя хантят. Есть твоя текущая роль в Mail.ru, неважно, да, ВК, какая-то. Вот. По какому принципу ты считаешь, это хороший офер, это плохой офер, зачем нужно следить? И когда нужно понимать, мне пора переходить? То есть два вопроса. Мне пора уходить или мне еще тут лучше посидеть. И второе, если у меня есть офер, что ты внимательно будешь там смотреть, чтобы не ошибиться? Я поняла. Ну, тут я, на самом деле, наверное, очень плохой советчик, потому что я же так ни разу этого не сделала, получается. А, поэтому даже, ну, как бы сложно какой-то опыт да, предъявить, будем честны. Я же тоже не универсальный человек. Но я... По крайней мере, да, если так, я могу сказать, про что я готова там разговаривать, да, про что я начинаю хотя бы разговаривать. То есть а, мне, во-первых, должен нравиться проект, на который меня хантит в первую очередь, да, и вообще история какая-то, да. Во-вторых, а, мне нужно понимать, что а, люди, которые хантят, они, во-первых, как сказать, в состоянии предлагать то, что они пытаются предложить, да, то есть у них на это есть достаточно ресурсов, смелости и, ну, и денег, и, то есть любых ресурсов, и они готовы последовательно, хотя бы несколько лет, там, или, ну, сколько нужно для реализации какой-то какой этапа этого проекта, в это вкладывать. Да, потому что, на самом деле, самое ну, противное и неприятное, когда и на самом деле такое сплошь и рядом происходит с людьми, это обман, да, когда тебя хантят, и ты такой приходишь, а на следующий день проект закрывается, или человек вообще не знал, что его там увольняют. Или выясняется, что никто не собирался туда деньги выделять. То есть мне кажется, что а, там люди на каких-то, ну, более там, ну, там, начальных и middle степенях а, менеджмента, они даже не представляют, какой бардак и какая нелогичность может происходить на высших степенях, да. Им кажется, что ну, это же высшее руководство, у них же там очень все логично и стратегично. Нет, там тоже очень часто бардак, очень часто ну, меняются решения в одну ночь, там, в один день. И вот максимально разузнать на тему того, насколько sustainable, да, насколько история, которую вам продают, действительно вообще может случиться, это очень важно, потому что можете вляпаться очень круто вот с этой, ну, в таком формате. И на, ну, на самом деле, там, наверное, третий – это, собственно, личности руководителя, с кем непосредственно придется работать, потому что от него зависит на самом деле во многом вторая, вот, предыдущий пункт и, собственно, с кем рядом да, приходится работать. Ну, про руководителя, насколько он ну, приятный 
честный и последовательный человек сам по себе, и насколько он имеет власть в этой организации, чтобы вот эти, ну, чтобы его просто ну, не бортанули да, с его этой идеей, с его проектом, чтобы ему выделили эти ресурсы, чтобы результаты проекта были оценены адекватно и так далее. То есть вот эти все составляющие, ну и есть и какие-то мутные, непонятные схемы рядом. Да, вот. То есть вы понимаете, что вы там идете к этому руководителю, а рядом есть такой же другой, занимается примерно тем же, и у них там какая-то внутренняя, например, конкуренция. Да? И тогда это тоже, скорее всего, будет нервный формат, который может ну, непонятно чем закончиться. Ну и ответ на вопрос такой, перевертыш. Вот смотри, к тебе приходят на собеседование. Понятно, что сейчас к тебе приходят только уже совсем такой up, middle, ну фактически топ уровень, но еще какое-то время назад ты вполне себе там собеседовала и медлов. А какие вопросы, понятно, там есть какой-то чек-лист собеседования, но какие вопросы и какие триггеры для тебя ключевые, то есть что должен это собеседование продать себе человек для того, чтобы он тебе был интересен? Ну, на самом деле, у меня как-то не смешно, у меня нет такого стандартного списка вопросов, как вот это, типа, как засунуть там, почему люки не падают, и, и вот это вот все таких этих на логику. Я на самом деле большую часть времени собеседования я посвящаю просто я долго-долго человека расспрашиваю про его карьеру. И то, как он про нее рассказывает, то, как он рассказывает про свои предыдущие достижения или недостижения, то, как он рассказывает про своих предыдущих руководителей, коллег, про то, на что он обращал внимание там, в предыдущих проектах. Очень много про него говорит. Я просто сразу понимаю, как он себя будет вести у меня. Да? Это раз. Это просто, ну... И он в этой ситуации, ему кажется, что он просто рассказывает, но на самом деле никто просто так ничего не рассказывает. Он рассказывает прям вот как он, как он мыслит, как он делает выводы, да, и это ну, примерно там, 90% информации дает. И еще там, наверное, 10-20%, ну, может, 20 процентов информации, я просто ему говорю, а что вы будете делать? Вот вы придете, и что, как вот, на что вы обратите внимание, а что вы вообще думаете про, про проект, куда его надо развивать? И очень часто бывает тоже вот, ну, на самом деле, вот эта вторая часть обычная лень ей заниматься, но очень, ну, я заставляю себя, да, потому что иногда такую чушь несут, то есть кажется, человек вроде был такой ничего, а потом... Ты слушаешь и прям думаешь, блин, ну он же просто очень странно мыслит, просто совсем странно. Тут должно быть какой-то финал, но финал будет у меня вот такой. Много-много лет тому назад я приходила на работу в Mail.ru Group, тогда это еще был Mail.ru, и меня все пугали. Вот все хорошо, мы очень хотим тебе взять на работу, но... Тебе будет одна прям ужасная, прям вот такая ключевая вещь. Тебе надо будет прийти, пройти собеседование с Аней Артамоновой. Меня прям тогда мой руководитель и HR Mail.ru долго готовили, что, пожалуйста, вот это самый важный ответственный кусок. Тогда, ну, я тебе напомню, ты отвечал за весь маркетинг. И захожу я в кабинет Кани. А Ань сидит и обедает, потому что у нее, видимо, очень мало времени между встречами, и вот, значит, там что-то там на бегу а, обедает. И, собственно, первый вопрос, который Ань мне задала, мне кажется, вот я его запомнила на всю жизнь, и мне кажется, он очень важный. А почему сейчас вот эти 15 минут обеда я должна отдать тебе, а не своему обеду. И, а, Ань... Какие-то легенды? Нет, это не легенда. Я честно ответила, я не знаю. Потом подумала еще немножко и сказала, что, ну, собственно, потому что меня сюда привели руководители, видимо, это в вашем графике. Да? Вот. Так, в общем, как-то мы разговорились, и за эти 15 минут как-то все получилось. Так вот, Ань, а, скажи, пожалуйста, вот если сейчас а, возникает какой-то молодой специалист, по какой-то причине, по какой-то причине, ты сейчас посмотришь там условно медла, ну так получилось. И вот у него тоже вот есть эти 10-15 минут, ну фактически пич. А почему он должен выбрать ВК, первое, и почему он должен выбрать работу под, условно, под той вертикалью, которой руководит женщина, которая... Это во-первых. И почему... Что он должен такого сказать, чтобы у него получилось? 
какой-то экспресс-интервью. Да. Ну, на самом деле, почему ВК, наверное, это просто? Это там, ну, одна из самых больших IT-компаний на рынке, в которой традиционно очень много возможностей. И она именно классическая IT-компания, да, не примкнувшая и пытающаяся изменить свой культурный код. А то есть у нас... Ну, изначально все программисты, ну, как бы мы не прикидываемся, мы, правда, айтишники, и это, наверное, ну, все, вы будете чувствовать себя как дома, да. Про женщину мне сложно сказать, ну, наверное, я вам буду как мама. Я чем, как, чем старше становлюсь, тем я, мне кажется, становлюсь добрее, и мне больше хочется кого-то, ну, как, не знаю, не то, что воспитывать, но как-то растить, чтобы помогать, что ли. Ну, я вообще, да, как говорит Алена, довольно, э, как сказать, э, агрессивное, прямолинейное существо, но с годами я себя торможу и становлюсь добрее, и это хорошо. А, не знаю, что там с мужчинами происходит с годами. Вот, ну... вот, а третий какой вопрос? Я еще слишком молод для этого. А что он знаю. должен сказать, что у него да. получилось? Он должен хотеть, ну, иметь какую-то идею, да, хотеть заниматься интернет-проектами, чтобы у него горели глаза, чтобы он как-то с энтузиазмом, как минимум, про это рассказывал, про какие-то продуктовые вещи, про, не знаю, там, про пользователей, про интерфейсы, про то, как он там сделал счастливым какое-то количество пользователей. То есть что-то про это. Но это очень в общем. Понятно, что мы смотрим глубже, но это важно. А правильно я понимаю, заканчивая это, что одно из самых важных качеств для того, чтобы стать топ-менеджером, это на самом деле умение очень структурно и быстро понимать людей, понимать все процессы. Причем важно обе части. Структурно и быстро. Наверное, не только понимать, но и, опять же, вот, мне кажется, важна еще история про инициативу. Да? Просто понимать, классно стать аналитиком. А вот как бы понимать, и как бы, чтобы тебе еще ладони чесались, сразу начать что-то с этим делать, это вот уже управленец. Ну, то есть, получается, это во многом история про справедливость. Ну, наверное, про какую-то картину мира, которую ты видишь и пытаешься привести текущую как бы, реальность к, к этой картине. Ну, и прям проявляешь активную инициативу, не просто анализируешь, а хочешь сдвинуть что-то. То есть хороший, прежде всего, продукт менеджер ну, из которого да, растут чаще всего до управленцев, до высокого уровня управленцев, это продукт э, менеджер с определенной картиной мира, который хочет мир изменить. Ну, и да. может. Наверное, так, но, опять же, не совсем правильно, потому что картина мира может меняться. Да? Картина мира, она, это тоже плохо, когда ты стак, там, ну, залипаешь в какой-то вижен и не двигаешь его. Она должна быть гибкая. Но вот это вот желание что-то постоянно улучшать и двигать, и сдвигать, оно, да, очень важно. То есть основной совет. Мы, соответственно, говорим о том, хочешь стать вице-президентом ВК, тренируй свой мозг на то, чтобы менять мир. Правильно? Хорошо, давай. Да? Да. Это было шоу «Игра в карьеру». Мы выходим на всех подкаст-площадках, а также на YouTube-канале Bitrix24 для бизнеса. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, и увидимся с новым героем. 